Biz bugün Afrika'da açlık çeken veya açlıktan dolayı ölmek üzere olan mümin kardeşlerimizi üzerimizde hakları var diye sorumluluk alanımızda hissediyoruz. Gerçekte böyledir. Afrika'da veya dünyanın herhangi bir yerinde bir mümin hatta insan olan bir kardeşimiz aç iken biz keyif süremeyiz elbette. Takatımız kadar becerebildiğimiz kadar destek oluruz. Bir avuç pirinç veririz. Bir küçük kutu bisküvit veririz. Takatımız kadar yardım ederiz. Bunu da bize dinimiz emrediyor. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz aç komşusunun yanında uyuyan Müslümanı grubunun ümmetinin dışına atıyor. Bizden değildir diyor. Bu bir hakikattır. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı din Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır diyor. Bu haklardan bir tanesi de Müslümanın öbür Müslümana nasihat etmesidir buyuruyor. Nasihat nedir? Bir Müslümanın öbür Müslümanda düzeltilmesi gereken bir yanlışı düzeltmesidir. Bir eksiği kapatmasıdır. Bunu İstanbul sokaklarında bilmediği bir adresi soran Müslümana şu sokaktan git demek olarak da anlayabiliriz. Elinde bir cam parçası ile oynayan o cam parçasının biraz sonra derisini kesip kanatacağı bir çocuğa yavrum bununla oynama elini kesersin demek olarak da anlayabiliriz. Sigara içtiği için ciğerlerini çürüten bir Müslümana kendine acı bu bedenini bu rezalet şeye feda etme Allah sana bu ciğerlerin hesabını sorar diye nasihat etmek olarak da görürüz. Ama nasihat etmek yaşlı dedelerin torunlarına öğüt vermesi değildir. O dedelik torunluk ilişkisidir. Onu bütün dünya milletleri yapar. Benim sözümü dinlemez bu çocuk diye de dede konuşmaz kurtulur. Ama benim peygamberimin açtığı çığır gösterdiği hayat tarzında Müslümanın Müslümana nasihat etmesi ihtiyarın gençlere konuşması değildir. Müslümanın Müslüman üzerindeki yasal haklarından bir haktır. Dede torununa öğüt verir veya vermez. Torun dinler veya dinlemez. Kapanır gider bir iştir o. Ama öğüt verecek, nasihat edecek bir konumdaki müminin öbür müminle ilgilenmemesi hesabını Allah'ın soracağı bir haktır.